Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Heboh kasus dugaan korupsi dalam urusan perdagangan komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK yang melibatkan jumlah uang yang mencengangkan yaitu sebesar 271,06 triliun rupiah. Gila, harta Jokowi aja nggak sampai 1 triliun loh, bayangin. Skandal korupsi dengan nilai jumbo ini telah melibatkan 16 tersangka. Salah satunya adalah Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi. Harvey Mois adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis tambang terbesar di Kalimantan, serta beberapa usaha lain di bidang agrobisnis dan persewaan jet pribadi. Salah satu perusahaannya, John Lynn Agro Mandiri, memiliki nilai valuasi mencapai 2,4 triliun rupiah. Ia lahir pada tanggal 30 November 1985 dari pasangan Hayong Mois dan Irma Silviani. Berusia 38 tahun, Harvey Mois memiliki darah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Namun kini ayahnya Hayong Mois telah meninggal dunia karena sakit kanker. Sebagai seorang pengusaha tambang, Harvey Mois menjabat sebagai presiden komisaris perusahaan batubara PT Multi Harapan Utama. Ia juga memiliki saham di beberapa perusahaan batubara lainnya, seperti PT Refine Bangkatin, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Tidak sembarang individu, Harvey yang berasal dari lingkungan keluarga konglomerat yang terkenal menjadi privasi yang sangat ketat. Makanya, kisah cinta antara Harvey Mois dan Sandra Dewi pada awalnya hampir tidak terendus oleh publik dan media. Ternyata, kisah pertemuan pasangan ini bermula dari sebuah perkenalan yang disusun oleh Daniel Mananta. Selaku sahabat, Daniel Manta sering menjadi tempat curhat Sandra Dewi terutama dalam urusan asmara. Suatu hari, Sandra Dewi yang kala itu sudah menginjak usia kepala tiga, meminta Daniel atau meminta bantuan Daniel untuk diperkenalkan kepada seorang pria. Nah, itulah awal mula dari perkenalan mereka. Meskipun menjalin hubungan selama tiga tahun dengan Sandra Dewi, kisah mereka tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat oleh mereka berdua serta lingkungan terdekat mereka. Harvey baru memilih untuk menjadi sorotan ketika mereka mengumumkan pernikahan mereka melalui konferensi pers. Pada tanggal 8 September 2016, Harvey Mois dan Sandra Dewi pun resmi menikah di Gereja Katedral Jakarta dengan perayaan yang mewah di Cinderella's Castle Disneyland Tokyo, Jepang pada 14 November 2016. Resepsi ini dihiasi dengan tema Cinderella seperti impian Sandra Dewi dengan konsep yang menyerupai cerita dongeng di mana Harvey dan Sandra Dewi tampil bah putri dan pangeran. Dikabarkan untuk mengadakan pesta pernikahan mewah di Disneyland Tokyo seperti yang diadakan oleh Harvey Mois dan Sandra Dewi ini diperlukan biaya sekitar 1,5 miliar rupiah yang mencakup paket untuk maksimal 50 tamu. Pengantin dapat menikmati berbagai fasilitas termasuk menggelar sumpah pernikahan di kastil Cinderella yang mewah itu serta jamuan makan untuk tamu di ruang Cinderella di Tokyo Disneyland Hotel dengan sajian menu makanan senilai 3,1 juta rupiah. Gila, gila, gila. <laughs> nah, kini telah diberkati dengan kedua anak laki-laki yang diberi nama Rafael Mois dan Mikael Mois. Kehidupan pribadi Harvey Mois seringkali tidak banyak tersorot oleh media. Namun, pada tahun 2021, Harvey sempat viral saat menjadi duta produk Ferrari Roma bersama putranya. Sandra Dewi juga pernah mengungkap bahwa saking baiknya, Suaminya sering memberikan bonus besar kepada asisten rumah tangga mereka saat hari raya lebaran. Sampai-sampai, sang asisten rumah tangga memutuskan untuk tidak lagi bekerja dan memilih menetap di kampung halamannya. Karena bonus yang diberikan oleh Harvey lebih dari cukup, bahkan setara sama gaji satu tahun. Banyak pihak menduga bahwa aset milik Sandra Dewi dan Harvey Mois akan disita oleh negara. Salah satunya adalah pesawat jet pribadi milik Harvey, yang konon dibelinya sebagai hadiah untuk anak pertamanya Rafael Mois dengan harga mencapai 270 miliar rupiah. Pesawat ini sekarang terparkir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pembelian pesawat ini dilakukan oleh Harvey pada tanggal 25 Maret 2019. Dan pesawat ini mampu menampung hingga 12 orang. 
Harvey dan Sandra sering menggunakan pesawat pribadi ini untuk berlibur ke berbagai tempat. Selain pesawat jet pribadi, pasangan ini juga memiliki aset berupa rumah mewah yang menjadi sorotan karena punya fasilitas bah hotel bintang 5. Mereka juga dikenal memiliki koleksi mobil mewah. Pada ulang tahun Sandra yang ke-40 pada tahun 2023, Harvey memberikannya hadiah berupa mobil Rolls-Royce Ghost senilai 6 miliar rupiah. Sebelumnya mereka juga memiliki Toyota Alphard. Kemudian ada Mini Cooper berwarna merah yang memiliki harga sekitar 900 juta rupiah hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Gak ketinggalan, Harvey juga memiliki Lexus LX570 dengan nilai tidak kurang dari 3,5 miliar rupiah. Namun nih, yang paling menonjol adalah Mercedes-Benz SLS AMG mobil super premium dengan desain pintu yang menyerupai sayap. Mobil ini juga menjadi koleksi favorit Lionel Messi. Harga satu unitnya mencapai kisaran antara 9 miliar hingga 10 miliar rupiah. Nah, saat ini Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK dalam periode 2015 hingga 2022 pada tanggal 27 Maret 2024. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Harvey ditahan oleh Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Dimulai dari tanggal 27 Maret 2024 hingga 15 April 2024 di Rutan Salemba di Kejari, Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, telah menguraikan kronologi dan keterlibatan Harvey Mois dalam kasus timah. Hingga kini proses penyelidikan masih terus berlanjut. Menurutnya penanganan kasus ini membutuhkan strategi pendalaman dan konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang telah diperiksa. Sebanyak 148 saksi telah diperiksa oleh Kejagung. Ketut menjelaskan lebih lanjut bahwa keterlibatan Harvey Mois dimulai sejak tahun 2018. Ia berperan sebagai penghubung antara PT RBT dengan pihak-pihak terkait dari PT Timah. Bersama dengan tersangka MRPT yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah pada saat itu, mereka berusaha untuk menghubungkan penambang ilegal di Bangka Belitung. Selanjutnya, mereka membuat kesepakatan untuk menyewakan beberapa peralatan dan menghubungkan beberapa penambang ilegal ke smelter. Sehari sebelum penangkapan Harvey Mois, Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich dari PIK sudah lebih dulu diumumkan sebagai tersangka pada Selasa 26 Maret 2024 dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kejaksaan Agung. Ia juga langsung ditahan setelah pengumuman itu. Helena juga diduga sudah terlibat sekitar tahun 2018 hingga 2019. Ia yang menjabat sebagai manajer di PT QSE, diduga kuat, telah terlibat dalam pengelolaan hasil tindak pidana kerjasama sewa menyewa peralatan untuk proses peleburan timah di wilayah IUP PT Timah TBK. Sebenarnya kasus ini terbilang sudah cukup lama. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menetapkan lima tersangka dari tahun 2015 hingga 2022. Salah satu tersangka adalah mantan Direktur Utama PT Timah TBK, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Tersangka lainnya adalah SG alias AW, MBG, HT alias ASN, MRPT alias RZ, dan EE alias EML. Pada tahun 2018, HT alias ASN, tersangka pengembangan dari kasus sebelumnya, berperan menghubungkan penambang ilegal di Bangka Belitung. SG alias AW dan MBG yang memiliki perusahaan kerjasama dengan PT Timah TBK, menggunakan perusahaan boneka untuk mengumpulkan biji timah ilegal. PT Timah TBK membeli biji timah tersebut menyebabkan kerugian negara yang besar. Selain itu, tersangka MBG juga mengakomodir penambang ilegal dan mengirimkan biji timah ke smelter miliknya. Perbuatan mereka menyebabkan kerugian keuangan negara yang melebihi kasus korupsi lainnya, serta merusak lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sejak kasus ini kembali dibahas, pernyataan Mahfud MD soal kasus ini juga kembali viral. Katanya, jika celah korupsi di sektor pertambangan bisa dihilangkan, setiap penduduk Indonesia berpotensi mendapatkan uang tunai senilai 20 juta rupiah tanpa harus bekerja setiap bulannya. Akhirnya, banyak netizen yang mulai mempertanyakan kinerja Mahfud MD menganggap bahwa dia tidak berupaya sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi di sektor pertambangan. Kita bisa menghapus celah-celah korupsi 
maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja.